प्रिय शिक्षार्थी असलम आलैकुम सबा केम आशा करी आल्लर अशेष रहमते तुम्हारा सबा खूब भलो आच प्रिय शिक्षार्थी आजकल अष्टम श्रेणी गणित क्लस तुम्हारे सबा के स्वागत जाना मुहम्मद सिकंदर मेहदी उपाध्यक्ष चट्टग्राम लैबरेटर स्कूल एंड कलेज प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आजकल पाठ शुरू करार पूर्व महान रबुल आलमीन दरबारे शुक्रिया आदाय कर जार अशेष कृपार कारण बर्तमान करोना महामार ये कठिन समय जेखने सकल श्रेणी कार्यक्रम जेखने बंद रही है जेखने पाठ ग्रहण पाठ प्रधान करते सरकम कठिन एक अवस्थाते महान नब्बुल आलमीन सबा के नियमित भावे अनलाइने श्रेणी कार्यक्रम अंश ग्रहण करार मध्यमे पाठ ग्रहण सूझ कर दिए सेज महान नब्बुल आलमीन दरबार हमें शुक्रिया आदाय कर प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आजकल पाठ शुरू करार पूर्व एक समीकरण साथचय हो नी देखो तुम्हारा स्क्रीन एक समीकरण देखा जा प्लस वाइकुल टू फाइव इटे एक समीकरण एखे दुईटी अजाना राशि रही है एक हे एक्स और एक हे कि वाई अच्छा देखी एक तो प्रश्न करी तुम्हारे हमारा पूर्ववर्ती पाठगुलू आलोचना कर अनुशीलनग आलोचना करी कि विभिन्न श्रेणी हमारे सम्पर्क जेने समीकरण मध्य जो अजाना राशि थे ताकि कि बला है चिंता कर बोल तो देखी हाँ अजाना राशि व संख्या के बला है चलक बला है तो समीकरण मध्य चलक कई बोल तो देखी दुईटी चलक तेल ये हम दुई चलक विशिष्ट समीकरण एन एक चिंता कर बोल तो देखी समीकरण घात कत सर्वोच्च घात चलक सर्वोच्च घात कत एक चिंता कर बोल तो देखी हाँ चलक सर्वोच्च घात हो कत एक अर्थात एक्सर पावर वान वाइर पावर वन यहरण एक घात विशिष्ट समीकरण के बला है कि सरल समीकरण तेल ये समीकरण कि समीकरण बोल तो देखी एक सरल समीकरण एक तो देखो एर नीचे और एक समीकरण चित्र मध्य एस देखो एक बोल तो देखी से समीकरण कि एक बोल तो देखी हाँ एक्स माइनस वाइकुल टू थ्री देखो जख यह दुटी समीकरण थक एवं चलक जो मानगुलो थे चलक मानगुलू द्वारा जो ये समीकरणगुल्क सिद्ध करा तक ये समीकरण के क्यों समीकरण बला है एक तो चिंता कर बोल तो देखी हाँ यूलो को बला है कि सह समीकरण कि बला है सह समीकरण ये दुटी समीकरण तुम्हारा देखते दुटी समीकरण मध्य चलक घात कत बोल तो देखी हाँ चलक घात हे एक अर्थात समीकरण दया हे कि तुम्हार कि एक घात विशिष्ट समीकरण अर्थात जे समीकरण जे सह समीकरणगुलूते समीकरण चलक घात एक अर्थात एक घात विशिष्ट है तक ओईर सह समीकरण के क्यों समीकरण बला है एक चिंता कर बोल तो देखी हाँ सरल सह समीकरण सरल सह समीकरण हाँ बंधुरा आज के मूलत आलोचना करब सरल सह समीकरण नहीं तुम्हारे अष्ट अष्टम श्रेणी ष्ठ अध्याय सरल सह समीकरण नहीं विस्तारित आलोचना रही है ये विस्तारित आलोचना करब तुम्हारे मूल पाठ्यपुस्तक खाते नाओ देखो ओखने ष्ठ अध्याय सरल सह समीकरण नहीं विस्तारित आलोचना रही है तो शिक्षार्थी बंधुरा आज के देरी ना कर आसो आप मूल आलोचन प्रवेश करी आज के आलोचना करब तुम्हारे मूल पाठ्यपुस्तक ष्ठ अध्याय सरल सह समीकरण नहीं गणितिक समस्या समाधान समीकरण भूमिका गुरुत्वपूर्ण हमें ष्ठ और सप्तम श्रेणी एक चलक विशिष्ट सरल समीकरण और ये संक्रांत वास्तव समस्या समीकरण गठन करा समाधान करते शिखे सप्तम श्रेणी समीकरण पक्षान विधि बर्जन विधि आठ गुणन विधि एवं प्रतिसाम्य विधि सम्पर्क जेने 
এছাড়াও লেখাচিত্রের সাহায্যে কীভাবে সমীকরণ সমাধান করতে হয় তাও আমরা জেনেছি এই অধ্যায়ে দুই চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতিতে সমাধান ও লেখাচিত্রের সাহায্যে সমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এই অধ্যায় শেষে তোমরা যে যে বিষয়গুলো জানতে পারবে তা হলো সমীকরণের প্রতিস্থাপন পদ্ধতি ও অপনয়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে দুই চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণের সমাধান করতে পারবে গাণিতিক সমস্যার সরল সমীকরণ গঠন করে সমাধান করতে পারবে সরল সমীকরণের সমাধান লেখাচিত্রে দেখাতে পারবে লেখাচিত্রের সাহায্যে সরল সমীকরণের সমাধান করতে পারবে তো আজকে মূলত আমরা আলোচনা করব তোমাদের এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে দুইটি অনুশীলন রয়েছে ছয় দশমিক এক এবং ছয় দশমিক দুই আজকে আমরা আলোচনা করব অনুশীলনী ছয় দশমিক এক তো ছয় দশমিক একের শিখন ফলগুলো হচ্ছে ওপরের যে যে শিখন ফলগুলো বলেছি সেগুলো অর্থাৎ সমীকরণের প্রতিস্থাপন পদ্ধতি এবং অপনয়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে দুই চলক পৃষ্ঠ সরল সহ সমীকরণের সমাধান করতে পারবে তো আসো আমরা প্রথমে আলোচনা করি সরল সহ সমীকরণ কি এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ একটি সমীকরণ এখানে এক্স ও ওয়াই দুইটি অজানা রাশি বা চলক এই চলক দুইটি একঘাত বিশিষ্ট এবং এই রূপ সমীকরণকে কি বলা হয় সরল সমীকরণ বলে আমরা পাঠ সুরের পূর্বতে এটা নিয়ে বিস্তারিত পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এখানে যে সংখ্যা দের যোগফল ফাইভ সেই সংখ্যা দ্বারাই সমীকরণটি সিদ্ধ হবে যেমন এক্স ইকুয়াল টু ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান বা এক্স ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু বা এক্স ইকুয়াল টু টু বা ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি বা এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর ইত্যাদি এরূপ অসংখ্য সংখ্যাযুগুল দ্বারা সমীকরণটি কি হবে সিদ্ধ হবে অর্থাৎ মানগুলো বসালে এটা কি হবে সিদ্ধ হবে আবার এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এই সমীকরণটি বিবেচনা করলে দেখতে পাই সমীকরণটি এক্স ইকুয়াল টু ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান বা এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ বা ওয়াই ইকুয়াল টু টু বা এক্স ইকুয়াল টু সিক্স বা ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি বা এক্স ইকুয়াল টু সেভেন বা ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর অথবা এক্স ইকুয়াল টু এইট ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ বা এক্স ইকুয়াল টু টু ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বা এক্স এ ইকুয়াল টু ওয়ান ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি ইত্যাদি অসংখ্য সংখ্যাযুগুল দ্বারা এই সমীকরণটি কী হবে সিদ্ধ হবে এখানে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ এবং এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি সমীকরণ দুইটি একত্রে বিবেচনা করলে উভ সমীকরণ হতে প্রাপ্ত সংখ্যাযুগুলোর মধ্যে এক্স ইকুয়াল টু ফোর এবং ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান দ্বারা উভ সমীকরণ কী হবে যুগপথ সিদ্ধ হবে চলকের মান দ্বারা একাধিক সমীকরণ সিদ্ধ হলে সমীকরণসমূহকে একত্রে সহ সমীকরণ বলা হয় এবং চলক একঘাত বিশিষ্ট হলে সহ সমীকরণকে তখন কি বলা হবে সরল সহ সমীকরণ বলা হবে এটা আমরা পাঠ শুরুর পূর্বে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলক দ্বয়ের যে মান দ্বারা সহ সমীকরণ যুগপদ সিদ্ধ হয় এদেরকে সহ সমীকরণের মূল বা সমাধান বলা হয় এখানে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ এবং এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি সমীকরণ দুটি সমীকরণ সহ সমীকরণ এদের একমাত্র সমাধান এক্স ইকুয়াল টু ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান বা এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর কমা ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করা যায় আসো আমরা এখন জেনে নিই দুই চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণের সমাধান দুই চলক বিশিষ্ট দুইটি সরল সমীকরণের সমাধানের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে নিচের পদ্ধতি দুইটি আলোচনা করা হলো প্রথমে এক নম্বর হচ্ছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি দুই নম্বর হচ্ছে তোমার কি অপনয়ন পদ্ধতি অর্থাৎ একটাকে বলা হয় ম্যাথড অফ সাবস্টিটিউশন আর একটা বলা হয় ম্যাথড অফ ইলিমিনেশন প্রথমে আমরা এক নং প্রতিস্থাপন পদ্ধতি নিয়ে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করি এই পদ্ধতিতে আমরা নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে সমাধান করতে পারি ক যে কোনো সমীকরণ থেকে চলক দুটির একটির মান অপরটির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় অপর সমীকরণে প্রাপ্ত চলকের মানটি স্থাপন করে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান করা যায় নির্ণীত সমাধান পদার্থ সমীকরণ দুটি যে কোনো একটিতে বসিয়ে অপর চলকের মান নির্ণয় করা যাবে ঠিক আছে এটার উপর আসলন সমস্যার মাধ্যমে সমাধান করার মাধ্যমে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি আমরা ভালোভাবে জেনে নেব এরপর আসি আমরা অপনয়ন পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে সমাধান করা যায় প্রদত্ত উভয় সমীকরণকে এমন দুটি সংখ্যা বা রাশি দ্বারা পৃথকভাবে গুণ করতে হবে যেন যে কোনো একটি চলকের সহকের সাংখ্যিক মান সমান হয় খ একটি চলকের সহক একই চিহ্ন বিশিষ্ট হলে সমীকরণ পরস্পর বিয়োগ অন্যথায় যোগ করতে হবে বিয়োগফলকৃত বা যোগফলকৃত সমীকরণটি একটি এক চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণ হবে গণং হচ্ছে সরল সমীকরণ সমাধানের নিয়ম চলকটির মান নির্ণয় করা 
प्राप्त चलकर मान प्रदत्त जेको एक समीकरण बसिए अपर चलकर मान निर्णय कर तो अपनयन पद्धति सहाज्य क्यों समाधान करा जाए एक अनुशीलन समाधान करार माध्यम आठ विस्तारित जेनेब तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आसो प्रतिस्थापन एवं अपनयन पद्धति व्यवहार सम्पर् जेने प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आसो प्रथम आलोचना करी प्रतिस्थापन पद्धति नहींस्थापन पद्धति कि हमें एर आगे आलोचना करी हमें एक उदाहरण माध्यम तुम्हारे देखा देख जेमन धर एक्स प्लस वाइक्ल टू फाइव ये एक समीकरण ठीक है प्रतिस्थापन पद्धति क्यों देखो प्रतिस्थापन पद्धति हम तुम्हारे एक दुटी चलकर मध्य जेको एक चलकर मान बसिए अपर चलकर मान निर्णय करा हाँ जो पद्धति से तुम्हार बला है कि प्रतिस्थापन पद्धति जमन धर एक्सर मान हम मन कर लो जानल थ्री एक्स इक्ल टू हमें थ्री बसल वाइक्ल टू फाइव तेल वाइक टू कत फाइव माइनस थ्री कत हल टू अर्थात वाई समान हम कत टू देखो ये एक्सर मान बसिए वाइर मान निर्णय कर लथबा ये वाइर मान जो जाना थे वाइर मान बसाल मन करो टू इक्ल टू फाइव तेल एक्स इक्ल टू कत फाइव माइनस टू सूतरा एक्स इक्ल टू कत थ्री एभवे कर चलक मानगुल निर्णय करब जे पद्धत सहाज्ये से पद्धति के बोले कि प्रतिस्थापन पद्धति अर्थात ये बोझान जो एभव करते मन कर एक कलम आ कलम जगह जो कलम जैगे जब मन कर एक कलम ये कलम जैगे हमें कि स्थापन कर लास्टर स्थापन कर लगे बला है कि प्रतिस्थापन ठीक एक ही भाव तुम्हार एखे एक्स आ वाई आसे एक्सर जगह वाइर मान स्थापन कर लम किज वाइर मान निर्णय करार्जन तेल ये हम तुम्हारे प्रतिस्थापन तेल मोटामुटी हमें प्रतिस्थापन पद्धति सम्पर्क जानल आस प्रथम इन्हें जो अंक अंकटी लिखे देखो ये एक दुटी समीकरण हमें ये लिखे ये दुटी समीकरण एक्स और वाइर मान हमें प्रतिस्थापन पद्धति समाधान करब तस्थापन पद्धति समाधान करार्ज एक धारा अनुसरण करती अंकर क्षेत्र में से धारा अनुसरण करते हैं जी भाव कर प्रतिष्ठान पद्धति धारागुल अनुसरण करब अर्थात हमें जी भाव कर ठीक एक ही तुम्हरा यह अनुसरण कर प्रति अंक प्रतिस्थापन पद्धति समाधान करार्ज तुम्हारा ये भाव अनुसरण करार चेषा करो आसो हमें प्रथम जेटा जो धापा करब से हे कि प्रथम लिखब एक नंग समीकरण होते पाई एक न समीकरण होते पाई एक नंग समीकरण होते कि पाई देखो ये लेखा कि एक्स प्लस टू वाई इक्ल टू नाइन तेल एक्स इक्ल टू कि लिखब नाइन ये टू वाई जो पक्षान्तर करब तक कि माइनस हो जाए माइनस टू वाई ठीक है देखो एक्स इक्ल टू नाइन माइनस टू वाई तेल ये एक समीकरण नाम दी इटा हे कि तीन न समीकरण ठीक है ये एक्सर एक मान एन एक्सर माना कौन समीकरण स्थापन करब बोल तो देखिए चिंता कर हाँ दुई नंग समीकरण जेहतु आप एक नंग बेर कर दुई नंग समीकरण बसा कथाएं एखे एक्स आसेना एक्सर जगह ये माना स्थापन करब देखो हमें लिखब एक्सर मान दुई नंग समीकरण बसाय ठीक से बसाय तेल बसाले कि पाई टू इंटू एक्सर जगह जो हमें ये बसा तक कि नाइन माइनस टू वाई माइनस वाई इक्ल टू थ्री ठीक है पशापाशी गुणटा कर नहीं गुणटा आगे जानी कत हो नये गुणे अठारो माइनस दुई दुगुणे चार फोर वाई माइनस वाई इक्ल टू थ्री हम एन क्य करब चलक एखे चलक हे कि वाई वाई टाइम एक पास रेखे दीब तेल एटर सी जो कर ले कत है माइनस फाइव वाई थ्री ए प्लस एटीन टे पक्षांतर कर पाँगा माइनस एटीन पा तेल माइनस फाइव वाई इक्ल टू कत पाइल कर बोल तो देखी माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन एन कि एक चिंता कर बोल तो आगे क्लस शिखे हाँ ये भाग दीब 
যেহেতু এটা গুণ আছে ওই পাশে গেলে কি হয়ে যাবে বাঘ হয়ে যাবে মাইনাস ফাইভটা কোথায় হয়ে কী হয়ে যাবে এটা হর হয়ে যাবে এখানে মাইনাস আছে কত ফিফটিন তাহলে এখন ভাগ দিলে আমরা কত পাই দেখি একজন বলো তো দেখি হ্যাঁ এটা ভাগ দিলে আমরা পাই কত পাঁচ দ্বারা পনেরোকে ভাগ দিলে কত পাই তিরি পাই ওয়াই গোল্ডও কত পাইলাম তিরি পাইলাম এখন একজন চিন্তা করে বলো তো এখন কি করবো আমরা হ্যাঁ ওয়াই এর মানটা আমরা কোথায় বসাবো একটু চিন্তা করে বলো ওয়াই এর মানটা আমরা বসাবো কোথায় এই যে তিন নং সমীকরণ রয়েছে তিন নং সমীকরণে আমরা ওয়াই এর মানটা বসাবো ঠিক আছে তো আসো আমরা ওয়াই এর মানটা ওখানে বসাই ওয়াই এর মান এদিকে টান দিয়ে দিই ওয়াই এর মান কোথায় বসাবো তিন নং সমীকরণে বসাবো তিন নং সমীকরণে বসাই তাহলে তিন নং সমীকরণ হচ্ছে এটা ওয়াই এর মান আমরা কত পেয়েছি থ্রি পেয়েছি তাহলে এটা আমরা এখানে বসাই বসিয়ে দিই নাইন মাইনাস টু ইন্টু কত হবে থ্রি হবে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কত হবে নাইন মাইনাস তিন দুগুণে কত ছয় তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কত নাইন থেকে সিক্স গেলে কত হয় থ্রি তাহলে এক্স এর মান কত নির্ণয় হলো থ্রি তাহলে আমরা এক্স এর মানও পেয়েছি থ্রি ওয়াই এর মানও পেয়েছি কত থ্রি তাহলে আমরা এখন লিখি নির্ণয় সমাধান নির্ণয় সমাধান এক্স ওয়াই সমান হচ্ছে কত থ্রি কমা থ্রি এটা হচ্ছে তোমার প্রতিস্থা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করা নিয়ম এখন আমরা আলোচনা করব অপনয়ন পদ্ধতি নিয়ে দেখো আমি একটি দুটি সমীকরণ লিখেছি এই দুটি সমীকরণ আমরা অপনয়ন পদ্ধতির সাহায্যে সমাধান করব আমরা এর আগে আমরা অপনয়ন পদ্ধতির নিয়ম এবং কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আসো আমরা একটা অনুশীলনের মাধ্যমে সেই নিয়মগুলো নিয়ম এবং পদ্ধতি সম্পর্কে ভালো করে জেনে নিই প্রথম আমাদেরকে কী করতে হবে এখানে দেখো দুটি সমীকরণ হচ্ছে কি দুই চলক বিশিষ্ট বাক্য প্রতিস্থাপন পদ্ধতি করেছি কি আমরা একটি চলকের মান আর একটি চলকের মান বসানোর মাধ্যমে এক আরেকটি চলকের মান আমরা নির্ণয় করেছি অর্থাৎ এক্সের মান বসিয়ে ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করেছি অথবা ওয়াইয়ের মান বসিয়ে এক্সের মান নির্ণয় করেছি এখানে আমাদের করতে হবে অপনয়ন পদ্ধতি হচ্ছে তোমার এখানে দুইটা চলক থেকে যে কোনো একটি চলক আমরা যোগ বিয়োগের মাধ্যমে অর্থাৎ যোগ অথবা বিয়োগের মাধ্যমে বাদ দিয়ে আরেকটি চলকের মান আমরা নির্ণয় করব দেখো এখানে এখানে ফাইভ এক্স আছে এখানে এক্স আছে তাহলে ফাইভ এক্স থেকে এক্স বাদ দেওয়ার জন্য এখানে কী করতে হবে এখানে ফাইভ আনতে হবে এক্সের সাথে যদি ফাইভ থাকতো তাহলে সহজ সহজভাবে তোমার কী কি হতো এটা ফাইভ এক্সটা এখানে কী যেত বিয়োগ যেত তো সেই জন্য আমাদেরকে কী করতে হবে তাহলে এক নং সমীকরণের সাথে ওয়ান গুণ করতে হবে এবং দুই নং সমীকরণের সাথে ফাইভ গুণ করলে তোমার এটা আমরা কী করতে পারবো বিয়োগ করলে এক্সটা চলে যাবে তখন ওয়াইয়ের মানটা নির্ণয় করতে পারবো অথবা এখানে যে দুটি সমীকরণ রয়েছে দেখো এখানে ওয়াই আছে ফোর ওয়াই আছে এখানে টু ওয়াই আছে যদি আমি এখানে এক নং সমীকরণের সাথে এক গুণ করি এবং দুই নং সমীকরণের সাথে এখানে দুই গুণ করি তাহলে দুই দুগুণে কত হবে চার হবে ফোর ওয়াই এবং ফোর ওয়াই চলে যাবে এইভাবে করে আমরা করতে পারি আসো আমরা করি প্রথমে আমরা কি করব এক নং সমীকরণকে এক নং সমীকরণকে ওয়ান দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে এখানে মিলানোর জন্য কী করতে হবে ফাইভ ফাইভ দ্বারা গুণ করি ফাইভ দ্বারা গুণ করে গুণ করে ওয়াই আমরা এইভাবে করতে পারি অথবা এক নং সমীকরণকে এক অথবা এক নং সমীকরণকে দুই দ্বারা গুণও করতে পারি তো আমরা যেহেতু এখানে এক্সটাকে বাদ দেবো ওয়াইটা রাখবো সেই জন্য আমরা এক নং সমীকরণ এক এবং দুই নং সমীকরণকে ফাইভ দ্বারা আমরা গুণ করেছি আসো আমরা তৈরি করি করলে আমরা কি পাই ফাইভ এক্সকে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে ফাইভ এক্স মাইনাস এখানে ফোর ওয়াই থাকবে ছয় একে ছয় বসে যাবে দুই নং সমীকরণকে যখন পাঁচ দ্বারা গুণ করবো এটা কি হবে এটা ফাইভ এক্স হবে প্লাস বসবে পাঁচ দুগুণে কত হবে টেন ওয়াই এখানে পরের সাথে গুণ হয়ে কত হবে টোয়েন্টি হবে তাহলে এটা যেহেতু যুগ আছে দেখি বলো তো এটা কি করব বিয়োগ করবো না যুগ করব হ্যাঁ এটা আমরা বিয়োগ করব কি করব বিয়োগ করে এখানে আমরা লিখে দেব বিয়োগ করে বিয়োগ যদি করে তাহলে ফাইভ এক্স আর ফাইভ এক্স চলে যাবে কারণ এটা কি হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে এটা মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে টেন ওয়াই আর মাইনাস মাইনাস টেন ওয়াই এবং মাইনাস ফোর ওয়াই বিয়োগ করলে কত হয় পেছন থেকে একজনে বলো তো দেখি হ্যাঁ মাইনাস ফোরটিন ওয়াই এরপর এটা কত হবে একজনে বলো তো দেখি পেছন থেকে একজনে বলো তো দেখি কত হবে হ্যাঁ মাইনাস ফোরটিন মাইনাস টোয়েন্টি থেকে সিক্স গেলে কত হয় মাইনাস ফোরটিন তাহলে ওয়াই সমান কী হবে এটা নিচে চলে আসবে মাইনাস ফোরটিন তাহলে ওয়াই সমান কত ওয়ান 
ঠিক আছে ওয়াই এর মানটা পেয়ে গেলাম এখন আমরা ওয়াই এর মানটা কোথায় বসাবো একটু চিন্তা করে বলতে দেখি হ্যাঁ ওয়াই এর মানটা আমরা যে কোনো একটা সমীকরণ এখানে বসাতে পারি মনে করেন আমরা দুই নং সমীকরণে বসাই ওয়াই এর ওয়াই এর মান দুই নং দুই নং কি সমীকরণে বসাই দুই নং সমীকরণ হচ্ছে এটা এক্স প্লাস টু ইন্টু ওয়াই এর মান হচ্ছে কত ওয়ান এই যে ওয়াই এর মানটা এখানে বসবে ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর তাহলে এখানে কত হয় এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু ফোর বা এক্স ইকুয়াল টু কত হবে এটা চিন্তা করে বলো তো কত হবে হ্যাঁ এটা এদিকে পক্ষান্তর হবে ফোর মাইনাস টু সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে কত টু তাহলে এক্স এর মান আমরা কত পেলাম টু পেলাম আমরা কি লিখবো তাহলে এখানে নির্ণয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু কত হবে এক্স এর মান কত পেয়েছি তুমি বলো তো কত পেয়েছি হ্যাঁ টু পেয়েছি টু ওয়াই এর মান কত পেয়েছি ওয়ান পেয়েছি তাহলে এটা হচ্ছে তোমার অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করা নিয়ম বা পদ্ধতি তো মোটামুটি আজকের ক্লাসে আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি এবং অপনয়ন পদ্ধতি নিয়ে মোটামুটি বিস্তারিত ধারণা অর্জন করেছি আশা করি পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই অনুশীলনের যে অনুশীলনগুলো রয়েছে সে সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করব ইনশাল্লাহ তো আজকের ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি আজকের ক্লাসের উপর বাড়ির কাছ আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেবো তোমরা ওখান থেকে দেখে বাড়ির কাজটি করে নেবে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আসসালামু আলাইকুম আরহামদুল্লাহ